സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു വീടുകാഴ്ച ലൊക്കേഷൻ അങ്കമാലി മൂക്കന്നൂർ ഹൗസ് ഓണർ ശ്രീ ടോമി കാളാംപറമ്പൻ പാല് തിളച്ചു അപ്പോ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തിലൊക്കെ നിക്കാണ് അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു നിമിഷത്തില് ഒന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങളോട് വളരെ ആകാംക്ഷപൂർവ്വം ഈ വീടിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു പ്ലാവല ടി വി വീടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നെറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പ്രോഗ്രാം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയാലും ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയാലും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ മറക്കേണ്ട സോ പ്ലീസ് നോട്ട് അവർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ടുത്തോളം ഈ വീടിനൊരു യെല്ലോ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻ നന്നായി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുടെ പ്രാധാന്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ആന്റണി മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും വളരെയധികം സാന്നിധ്യം ആവശ്യം വരുന്നൊരു ഘട്ടമാണ് വീട് പണിയുടേത് അപ്പോ സാറിന്റെ റോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏറ്റവും സന്തോഷമായ ഒരു നിമിഷങ്ങൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് കൂട്ടുകാരൻ സ്ഥലത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാനൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനറോ ആർക്കിടെക്റ്റോ എഞ്ചിനീയറോ ഒന്നുമല്ല എന്നാൽ പോലും പലത് കണ്ടും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും അറിയുടെ അവരോട് ചോദിച്ചുമാണ് ഈ പണി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ടും എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വീട് പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എഞ്ചിനീയറും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനറും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉടമ ഉടമയായ ടോമി കാളാംപറമ്പൻ്റെയും ഞാനും ഉൾപ്പെടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഉടമയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തേണ്ടത് തന്നെ അദ്ദേഹം ചില കടലുകൾ പറയും അപ്പം കട്ടം തന്നെ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്ത കടലാണ് നമ്മൾ കട്ടിനിട്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ വാൾ പേപ്പറുകളും വാൾ പേപ്പർ ഇപ്പോൾ ആ രൂപങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാമുറിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും വാൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ കടറും കാര്യങ്ങളും വളരെ ആലോചിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിരി സ്വരൂപങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര വളരെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കടന്നു വന്ന എടുത്ത് ഇടതുവശത്ത് ത്രീ ഡിയിലാണ് ചിത്രങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി ചെല്ലുന്നിടത്ത് ബാൽക്കണി പോലെ നാല് വശവും മനോഹരമായ മരപ്പണി കൊത്തുപണികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഓക്കെ ആയാൽ മതിയോ ഇത്രയും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദിവസം കുറച്ചുകൂടെ രസകരമാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗെയിം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളോ ഒന്ന് ഹണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഗെയിമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗെയിം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് പറഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്കിനി കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ഇലയുണ്ട് അഞ്ച് ലീവ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഇലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പത്ത് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഈ പത്ത് സെക്കൻഡ്സിൽ ഈ അഞ്ച് ഇലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കാം റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട ഇലകളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് ഇലകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളിത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളിത് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ റെഡിയാണോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്മെൽ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ആരും തൊടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇത് ചക്ക ഇത് മാങ്ങ ഇത് പേരയ്ക്ക പിന്നെ ഇത് വട്ടയിലാന്ന് തോന്നുന്നു അത്രേ പിന്നെ ഇതറിയില്ല എന്നറിയില്ല ചക്ക മാങ്ങ ആല കുരുമുളകിൻ്റെ കുരുമുളക് ചക്ക ഇത് ഇത് മാങ്ങ ഇത് പേരയ്ക്ക ഇത് വട്ടയുടെ അല്ല അല്ല ആ ഇത് ഇത്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിന്നർ ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നല്ല കൈഡി കൊടുത്തോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരുടെ പേര് ലിവിൻ ലിവിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ അഞ്ച് ഇലകളും കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ലിവിൻ ആണ് ഓക്കെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ലിവിൻ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും കുറച്ച് രസമൊക്കെ വേണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലേഡീസിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ലേഡീസ് ഗെയിം എന്താന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു റിബൺ ഉണ്ട് അതിലൊരു ഏഴ് നോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഏഴ് കെട്ട് ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിബൺ ഈ റിബൺ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഞങ്ങൾ തരും ഈ ടെൻ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ എത്ര അധികം കൂടുതൽ കെട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുമോ അവരായിരിക്കും വിന്നർ ഗെയിമിൻ്റെ വിന്നർ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ എല്ലാവരും റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റിബൺ ഓക്കെ ഇതിൽ എത്ര കെട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് കെട്ടുണ്ട് ഈ ഏഴ് കെട്ടും അഴിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവരായിരിക്കും വിന്നർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ എത്രയും കൂടുതൽ കെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അവരായിരിക്കും വിന്നർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ ഫസ്റ്റ് ആരാ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് തന്നെ ഓക്കെ അല്ല വേണ്ട നമുക്ക് ചേച്ചിനെ കൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ ചേച്ചിയാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ചേച്ചി തന്നെ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരെണ്ണാഴ്ച കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്ക് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കെട്ട് 
നാലെണ്ണം അയച്ച ചേച്ചിയായിരിക്കും വിന്നർ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിന്നർ ഷൈനിയാണി ഓക്കെ അപ്പൊ ഷൈനിയാണിക്ക് ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങള് പ്ലാവില ടി വിയുടെ വക So next, a gentleman. അതിനു മുൻപ് ഇതൊരു വീട് കാഴ്ചയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് തന്നെ ആവാം ഏത് കണ്ടോളൂ ചേട്ടാ എവിടെ പോണം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗെയിം ഒന്ന് കളിച്ചാലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടീനെ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കോ ഓക്കെ അപ്പോ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗെയിം എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എന്റെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു റൈറ്റിംഗ് പാഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ആ റൈറ്റിംഗ് പാഡിൽ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിനായിരിക്കും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ചെറിയൊരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഈ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് നമ്മൾ കയ്യിൽ തരില്ല ഒരാളിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ആ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് എന്നിട്ട് ഈ പെൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പെൻ എടുക്കാവൂ അതാണ് ഗെയിം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് അവിടെ പോയി വേറൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കാണ് ഇതാണ് ഫ്രാൻസിസ് സാറിന്റെ സർക്കിൾ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ വിപിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ വിപിൻ ചേട്ടൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കണം ആ പക്ഷെ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ കാർഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ പെൻ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ കാർഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തരും ഒരാൾ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ല ഒരെണ്ണം പക്ഷെ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കണം അത്ര ഓക്കെ വരച്ചോ വരച്ചോ അല്ല റൈറ്റിംഗ് പാഡിൽ കൈ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പെൻ വെച്ച് വരച്ചോ ഓ ഇത് അയ്യ അതും നമുക്ക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ ഏതാണോ അതിനായിരിക്കും നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി ആണോ ഗെയിം മനസ്സിലായില്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സാരില്ല ഓക്കെ ആ തൊടാൻ പാടില്ല ആ വരച്ചോ വരച്ചോ ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗെയിം കളിക്കാലോ പിള്ളേർക്ക് മാത്രല്ല നമ്മൾ വലിയവർക്ക് വേണം ഗെയിംസും ഫണ്ടും ഒക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നോട്ട് ബാഡ് അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതായിരുന്നു സർക്കിൾ ഓക്കെ മോനൊന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് ചേട്ടനെ ഒരു അടിപൊളി സർക്കിൾ ഒന്ന് വെച്ചേ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ നല്ലോണം ട്രൈ ചെയ്തു താങ്ക് യു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നാ മതിയോ പോരാ ചേട്ടനാണ് ഇന്നത്തെ വിന്നർ അതറിയോ ഏകദേശം ഒരു വട്ടത്തിന്റെ മേളിൽ കൂടിയാണ് വരച്ചതെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും അടിച്ചു പൊളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്ലാവില്ല ടി വിയുടെ വക ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓഹോ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ക
വീടുപണിയുടെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ അവസാനം വരെ ശ്രീ ടോമിയോടൊത്ത് കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളത് ടി ടി പോളച്ചൻ സാറാണ് അപ്പോൾ സാറിന് എന്ത് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സൗഹൃദത്തെ പറ്റിയും ഈ വീടുപണിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ എന്താണ് ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള സൗഹൃദമാണ് ടോമിയമായിട്ടുള്ളത് വളരെ സംതൃപ്തനാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലവും വീടും പരിസരവും എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സംതൃപ്തനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വീടിനെ പറ്റി കുറച്ച് കമൻസ് കേൾക്കാം ഓക്കെ എന്ത് തോന്നുന്നു വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മക്കളുടെ ഭവനത്തെ കൂടുതൽ സമയം നമ്മള് അവിടെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കൾ ഇഷ്ടായി അല്ലേ ഓക്കെ നല്ല വീട് എല്ലാം ഫ്രണ്ടും റൂമുകളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം വീടിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം ഇഷ്ടായോ വീട് വീട്ടിലെ ഏതാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഈ മേളിലെ ഗ്ലാസ് പിന്നെ ഹോം തിയേറ്റർ പിന്നെ ക്യാമറകൾ ഫ്രണ്ടിൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അയ്യോ കാണട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാ ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടായി ഇവിടെ ഇപ്പൊ പണം തട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ വീടുകളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കണ്ടു വന്നേ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എങ്ങനെ കണ്ട കണ്ടതൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തതാണ് പറഞ്ഞിച്ചറികൾ ആലങ്കരി ചേർന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി അടിപൊളി ഹലോ ആയത് വീടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഫുൾ വീട് ഇഷ്ടമായി ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ വീട്ടിൽ ഈ വീട്ടിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഫ്രണ്ടിലെ ഗാർഡനും ഹായ് തിരക്കാണോ ഇല്ല ഓക്കെ വീടൊക്കെ കണ്ടോ ഇഷ്ടായോ എന്താ വീടിനെ പറ്റിയ അഭിപ്രായം വീട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നല്ല വ്യൂ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി അകത്ത് കിടക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ വലിപ്പവും സൗകര്യങ്ങളെ അല്ലൊക്കെ കാണുന്നത് കിച്ചണൊക്കെ ഒത്തിരി നന്നായിരിക്കുന്നു എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് വര പുറത്തുള്ള വരാന്തകളൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടമായി പിന്നെ പഴമ തോന്നിക്കുന്ന പുതിയൊരു വീട് കണ്ടു വരണോളൂ അത് കാരണം പറയാറായിട്ടില്ല it's um i just explained the openness um so it gives you that cooling that freshness so for that reason super yeah the interior interior as well um it's very modern but not over the top so yes really good everything really good in that way and also the practical side where they've got the uh, story space at the back side yes very good okay okay thank you വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഭംഗിയായ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ കാഴ്ച നമ്മളെല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ടോമി സാറിൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം അറിയാതെ ഈ ഒരു കാഴ്ച പൂർത്തിയാവുന്നില്ല സോ ആദ്യം നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഏകദേശം മുപ്പത്തിയെട്ട് സെൻറ്റിൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണല്ലോ ഈ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാറിന് എൻജിനീയേഴ്സിനെയും ആർക്കിടെക്ചറിനെയൊക്കെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണോ ഈ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഐഡിയ തന്നെയാണ് അവർ വരച്ചതും പണതും നമ്മുടെ ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവർ വരയ്ക്കുകയും നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടെല്ലാം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ നോക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല മസ്കറ്റിലായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിടയ്ക്ക് വന്ന് ഞാൻ തന്നെ വരപ്പി
ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് അയച്ച് മെയിൽ അയച്ച് കൊടുത്ത് കാണിച്ചതല്ലാതെ ഇവരാരും അങ്ങനെ കൂടുതൽ സജഷൻ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എഞ്ചിനീയറുടെ ഒരു ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പണിക്കാർ നല്ല ആക്റ്റീവായിരുന്നു എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവരുടെ നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ അവർ നടത്തി തോന്നു എല്ലാം നല്ല ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് പണിയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മരമാണെങ്കിൽ നല്ല ഒറിജിനൽ തേക്കാനും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റേ എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ആയാലും ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ബാൽക്കണി ലോൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാണ് ഗാർഡനെല്ലാം എനിക്ക് ശരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ വേണമെന്നും കൂടുതൽ പച്ചപ്പ് ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ നാടൻ മാവ് പ്ലാവ് എല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൂടി തന്നെ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു വീടിന്റെ ചിത്രം ഒന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ ഞാൻ മസ്കറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഷോപ്പാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ പല വീടുകളും പണിയിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പോവുകയും സാധനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പല വീടിൻ്റെ ഐഡിയ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്ലാനും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇത് പ്ലാൻ ആക്കിയതാണ് ഞങ്ങളിഷ്ടമനുസരിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് റൂമായാലും ഒക്കെ പണിയിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് കളിക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കോട്ട് ശരിയാകണം ബാക്കിൽ ആ ഓപ്പൺ പ്ലേസിൽ ഷട്ടിംഗ് കോട്ട് ഉള്ളത് ഒരായിരം വർഷം ഈ വീട്ടിൽ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഫ്ലാവലെ ടി വിയുടെ വക ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വക ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ താങ്ക് യു എവറി വൺ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ വീടു കാഴ്ച ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാവില ടി വിയോടൊത്ത് ഒത്തുചേരുമ്പോൾ വീൽ ചെയറിൽ കഴിയുന്ന വീൽ ചെയർ യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് കൂടി സഹായമാവുകയാണ് നന്മയുടെ കാഴ്ചകൾ തുടരും പ്രോഗ്രാം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങളേറ്റു ബൈ